Let's exercise part two. Hello, everyone. Exercise is such an important topic in our lives. Exercise leads to good health and happiness. So, in this lesson, we will continue our discussion on exercise. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพในบทเรียนที่ผ่านมาเราได้รู้จักการออกกำลังกายไปแล้วหลากหลายประเภทวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลังการออกกำลังกายรวมไปถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายกันค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาด้วยกันก่อนนะคะโดยให้น้องๆเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้ถูกต้อง fill in the missing letters หากพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม activity และเลือก angry pirate ได้เลยค่ะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ถึงเวลาของช่วง vocabulary แล้วค่ะและในวันนี้คำศัพท์ใหม่ๆที่น้องๆจะได้รู้จักก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนั่นเองค่ะซึ่งน้องๆสามารถคลิกไอคอนลำโพงเพื่อฟังคำศัพท์และประโยคตัวอย่างซ้ำได้ค่ะ A muscle everyone has about 640 muscles in their body A bone we have 206 bones in our body A joint. The knee is an important joint. Cardio. Cardio exercises is good for the heart. Overweight. There are a lot of overweight people in North America. Obese. Obese people are very unhealthy. Stretch. People should stretch before exercising. Exhausted. I am exhausted when I come home from work. Blood pressure. High blood pressure is dangerous. Injure. American football players often get injured. Weak. If you don't eat healthy food, you will feel very weak. Cramp. If you don't warm up before exercising, you might get cramps. Warm up. You should always warm up before exercising. Cool down. You should cool down after exercising to prevent injury. ในวันนี้เรามีทั้งคำศัพท์ทั้งยากและง่ายปะปนกันไปแต่เพื่อความเข้าใจเราจะมาดูความหมายในภาษาไทยของคำศัพท์ด้วยนะคะส่วนแต่ละคำจะแปลว่าอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ a muscle แปลว่ากล้ามเนื้อ a joint แปลว่าข้อต่อกระดูก cardio แปลว่าหัวใจ obese แปลว่าอ้วนมากหรืออ้วนเกินไป straight แปลว่ายืดแขนขา exhausted แปลว่าทำให้เหนื่อย blood pressure แปลว่าความดันโลหิต cramp แปลว่าตะคริว warm up แปลว่าอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย cool down แปลว่า
ทำให้เย็นลงเรามาทบทวนคำศัพท์เพิ่งได้เรียนกันไปดูนะคะโดยให้น้องๆดูคำศัพท์แล้วเลือกภาพที่ถูกต้อง Choose the correct answer เอาละค่ะอย่ารอช้าคลิกปุ่ม Activity และเลือก Pinky Basket เพื่อเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะได้เวลาฟังบทสนทนาแล้วนะคะท็อปและแมรี่กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องการออกกำลังกายเราไปฟังพวกเขาพร้อมๆกันนะคะ Let's listen to two conversations today. The first one is between Top and Mary. Let's listen. I'm exhausted. My father just made me do cardio exercises. That's really great. Why should we do cardio exercises? We should do cardio exercises because it makes your heart stronger. Did you warm up and cool down? No, I didn't. Why should we warm up and cool down? We should warm up and cool down because it reduces the chances of cramps and bone and joint injuries. If I exercise again, I will be sure to warm up and cool down. มาถึงบทสนทนาที่สองเป็นการสนทนาระหว่างพิมพ์และคุณแม่ของเธอช่วงนี้แม่ของพิมพ์สังเกตเห็นว่าพิมพ์มีรูปร่างที่อวบขึ้นมากและมักมีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อทำกิจกรรมต่างๆไปฟังคุณแม่ของพิมพ์แนะนำเรื่องสุขภาพให้พิมพ์กันค่ะ Now let's listen to Pim and her mother talk about exercising Pim You should start exercising. Why should I exercise? You should exercise because it will prevent you from becoming obese. Obese? Yes, obese is when you are very overweight. Your body isn't healthy. You should exercise to make sure that it doesn't happen. Obese people. Often have high blood pressure. They often get exhausted too. I'll be sure to exercise now. คราวนี้ก็ได้เวลามาเรียนรูปประโยคที่น่าสนใจจากบทสนทนากันแล้วล่ะค่ะกับช่วง Let's Study. หากน้องๆได้รับการแนะนำจากผู้อื่นในเรื่องการออกกำลังกายและต้องการถามเป็นความรู้ว่าเพราะเหตุใดเราควรต้องทำสิ่งนั้นๆสามารถถามโดยใช้รูปประโยค Why should we แล้วตามด้วยกิจกรรมที่ถูกแนะนำให้ทำดังตัวอย่างค่ะ Did you warm up and cool down? Why should we warm up and cool down? ในการตอบคำถามว่าควรทำสิ่งใดเพราะอะไรก็ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆเราเพียงใช้รูปประโยค we should แล้วตามด้วย because และบอกเหตุผลที่ควรทำสิ่งนั้นๆค่ะเช่น why should we warm up and cool down we should warm up and cool down because it reduces the chances of cramps หลังจากเรียนการใช้รูปประโยคแล้วเรามาฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะโดยบทอ่านนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปอ่านด้วยกันเลยนะคะและสำหรับน้องๆที่ต้องการฟังเสียงสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะ Now let's read a passage together about balancing exercise Balancing exercise. Food gives you important nutrition along with calories.
Calories can often add to your weight and make you unhealthy. Your body needs a certain amount of calories and nutrition to work properly. If the body has too many calories, you will become obese. To stop this from happening, exercise is a must. Exercise balances out the amount of calories you eat and the amount you remove. Exercise can also make your body strong, flexible, and healthy. It's important in everyday life. Exercise is something which makes you feel good every day. มาถึงช่วง Let's Talk แล้วนะคะเรามาตั้งใจฟังประโยคแล้วออกเสียงตามให้ถูกต้องโดยน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงเพื่อฟังประโยคซ้ําและคลิกปุ่ม Activity ด้านล่างและเลือก Sound Lab เพื่อบันทึกเสียงของตนเองค่ะ Now it's time for you to practice speaking English correctly. Are you ready? Let's do it. Why should we do cardio exercises? We should do cardio exercises because it makes your heart stronger. Did you warm up and cool down? No, I didn't. Why should we warm up and cool down? We should warm up and cool down because it reduces the chances of cramps and bone and joint injuries. If I exercise again, I will be sure to warm up and cool down. Pim, you should start exercising. Why should I exercise? You should exercise because it will prevent you from becoming obese. You should exercise to make sure that it doesn't happen. Obese people often have high blood pressure. They often get exhausted too. I'll be sure to exercise now. You are now ready to do exercise one and two. Please start with exercise one. หลังจากเราได้เรียนช่วงต่างๆมาจนครบแล้วต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะโดยแบบฝึกหัดแรกนี้ให้น้องๆอ่านบทอ่านแล้วเลือกว่าประโยคที่ให้มานั้นถูกหรือผิด Read the passage and choose true or false. Bravo! Well done! Bravo! Very good! That's right! สำหรับแบบฝึกหัดที่สองให้น้องๆเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะ Fill in the blanks Very good! Well done! Bravo! Great job! You are so smart. Now you know how important it is to exercise. Don't forget to eat healthy food and exercise at least four or five times a week. วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะในบทเรียนหน้าเราจะยังอยู่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะแต่จะเป็นการดูแลสุขภาพอย่างไรและด้วยวิธีใดนั้นต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ see you soon bye bye